നമസ്കാരം പറയാം നേടാം പണം നേടാം ദ കംപ്ലീറ്റ് ഫാമിലി എന്റർടൈൻമെന്റ് ഗെയിം ഷോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അല്ല എനിക്ക് ഒരു കാര്യമാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ടൊരു കാര്യം ജൈനിക ശരിക്കും ഡാൻസ് മാത്രമല്ല ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും എല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മ്യൂസിക് ഉണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇത് തുടങ്ങിയത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വേറൊരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പേസ് അന്വേഷിച്ചു പോയതാണ് പക്ഷെ സമയമായപ്പോ പുള്ളി മാറി അവസാനം ഞാൻ പാടിയപ്പോ ഞാൻ പാടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആന്റി എന്താ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചിത്രത്തിൽ നയൻതാര അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര് എന്താണ് എ നയന ബി സൗമ്യ സി സ്വപ്ന ഇതിൽ ഇതിലും എനിക്ക് ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗസ്ട്രോളിലാണ് നയൻതാര മാമയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് പേര് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എന്നാലും സ്വപ്ന എന്നാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു സ്വപ്ന ഒരു ഓർമ്മ കൂട്ടാം ആ സി സ്വപ്ന ഇനിയാണ് എനിക്ക് ഷീല മാഡത്തിന്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് ഈ ആന ഓടിയ ഒരു സംഭവം എന്താണ് ആ സംഭവം ആന ഷീല മാഡത്തിനെ കണ്ടു ഓടിയതാണോ അതോ ഷീല മാഡം ഓടിയതാണോ അന്ന് എന്റെ പറന്നാളാ നാപ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സായ പറന്നാളായിരുന്നു അവിടുത്തെ ആറാട്ടിന്റെ അന്ന എന്റെ എറണാകുളത്തപ്പൻ 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 ആറാട്ടിന്റെ അന്നാണ് അമ്മയുടെ പറന്നാളത് എല്ലാ വർഷവും ഞങ്ങൾ പറ നോക്കി എഴുതിപ്പിച്ചോണ്ട് നിക്കുക പറ ഇറക്കാൻ എഴുതിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇത് വരണ്ടൂന്ന് ആൾക്കാർ പറയണ്ട അത് വരണ്ടതൊന്നും അല്ലായിരുന്നു എല്ലാവരും കൂടെ ഓടിയതാണ് ഓടിയത് അത് പാപ്പാന്റെ തോട്ടി കയ്യിലിരുന്ന കണ്ണിക്കൊണ്ടു എന്ന് പറയുന്നു അതറിയില്ല ഇപ്പോഴും അതെന്താണ് അത് ഓടാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്നുള്ളത് അറിയില്ല അങ്ങനെ ഇത് ഓടി വീണു ഞാൻ അമ്മയെ വിളിച്ചു ഇങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് ഓടി പക്ഷെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വീണു പോയി ഞാൻ ആൾക്കാർ എന്നെ എടുത്തെറിഞ്ഞ് ഞാൻ വേറൊരു ഭാഗത്ത് ചെന്ന് ചാടി അമ്പലത്തിനകത്ത് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് അമ്പലത്തിലെ അകത്താണ് ഇത് എഴുന്നേളിച്ച് നിന്നിരുന്നത് അതിലെ സാറ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ സുബ്രഹ്മണ്യൻ്റെ അമ്പലത്തിന് അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുന്ന ആ ഗേറ്റിന്റെ അവിടെ ആന അതുവഴി ഇറങ്ങി പോവാൻ നേരത്ത് ആ നടയുടെ അവിടെ അമ്മ വീണു പോയി അവിടുന്ന് തന്നെ ആൾക്കാരെ എന്നെ എടുത്തെറിഞ്ഞ് ഞാൻ വേറെ എവിടെ പോയി പോയി വേറെ ഞാൻ ഞാൻ കിടന്ന് ആ ഞാൻ കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ആന അവിടുന്ന് വന്നോണ്ടിരിക്കുന്ന അമ്മ തൊട്ട് താഴെ കിടക്കുക അത് ആന ഒരു ആന്റീനെ തുമ്പിക്കൈയോടെ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു പക്ഷെ അവര് പേടിച്ച് അവര് മരിച്ചു പോയി കൊച്ചു പ്രായമായിട്ടുള്ള ഒരു ആന്റി ആയിരുന്നു ഞാൻ ഗുരുവായൂരപ്പൻ മഹാദേവന് എല്ലാം മനസ്സിൽ ഏതായാലും കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ കാണാൻ പറ്റൂല അതാ എന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നത് അത് എന്തായാലും മരിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ നോക്കുമ്പോ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്ന് വെച്ചാല് ആന ഇങ്ങനെ വന്ന് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ കാലിങ്ങനെ വെച്ച് എന്നെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോവും അമ്മേനെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു നഖം വന്ന് അമ്മയുടെ കാലേല് ഉപ്പൂറ്റിയില് തട്ടി സാരിയൊക്കെ കീറി ആ ഉപ്പൂറ്റി ഒന്ന് പൊളിഞ്ഞു രണ്ടു മാസം സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലായിരുന്നു അത് ശരിക്കും ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രണ്ടാം ജന്മമാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു കോയിൻസിഡൻസ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് അമ്മയുടെ പിറന്നാളായിരുന്നല്ലോ അന്ന് അമ്പത് വയസ്സാവുന്നതിന്റെ പിറന്നാൾ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരു ഒരാഴ്ച മുന്നേ ഞങ്ങൾ ഒരു ജോത്സിനെയൊക്കെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പോകുന്നില്ല ഒരടയ്ക്കൊക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ന
അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പയ്യുണ്ട് എറണാകുളത്തുള്ളൊരു പയ്യ ജോത്സ്യമൊക്കെ നോക്കുന്ന ഒരു പയ്യുടെ അടുത്ത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ മൂന്ന് പേരുടെ നോക്കുമ്പോൾ അമ്മയുടെ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് വയസ്സ് വരെ പുള്ളി പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്നിട്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കഷ്ടതകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ പോയിട്ട് വന്നാൽ മതി നാൽപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ കുറച്ച് കഷ്ടതകളുണ്ടാവും അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് അടിച്ചു എന്തായാലും പക്ഷെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഞങ്ങളങ്ങനെ ഭയങ്കര അഗാധമായിട്ട് ജോലിച്ചത്തിൽ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരും അല്ല അപ്പൊ അത് കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു ഇതിൽ അങ്ങ് വിടുകയും ചെയ്തായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് സംഭവിച്ചപ്പോഴാണ് ശരിക്കും മനസ്സിലായത് ഇവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരിക്കുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാൽ ബാക്കി പറഞ്ഞാൽ പോരാ എന്നുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു എന്താണ് മഹാദേവന്റെ തിരിതടയിലല്ലേ അതാണെന്ന് സംഭവിച്ചു ഇപ്പൊ ഭയങ്കര കോമഡി ആയിട്ട് പറയും പിഷാരുടെ ഒക്കെ എപ്പോഴും പറയും ആന എവിടെയാ ആന്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പറയുമെങ്കിലും രണ്ടു മാസം കിടന്ന് രണ്ടു മാസം ആശുപത്രിയിൽ കിടന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് വഴിപാടുകളൊക്കെ വെച്ച് ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു ഇനി നടക്കുമെന്നറിയത്തില്ല ഈ സിംഗപ്പൂരിലോ എങ്ങാണ്ട് പോയിട്ട് പുള്ളി ഒരുപാട് മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ കൊരങ്ങം കടിച്ചു ഒരു <laughs> 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 നീ എന്നാ ജസി ഭയങ്കര ഒരുമാതിരി ഗൗരവത്തില് നീ കാര്യം പറഞ്ഞാലേ എനിക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ ജോസൂട്ടി എന്റെ അപ്പൻ എല്ലാം ഉറപ്പിച്ച മട്ട ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് എന്നെ പെണ്ണ് കാണാനായിട്ട് ഒരു കൂട്ടർ വരും ജോസൂട്ടി എന്നെ ഒന്നും മിണ്ടാത്തേ അതിപ്പോ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ കേട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്നതാ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് രൂപമില്ലാതെ ജോസൂട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ എന്നെ എന്തായാലും കട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ പറ്റത്തില്ല അതെനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ചോദ്യം രംഗത്തിൽ പെണ്ണ് കാണാൻ വരുന്നവർ ഏത് നാട്ടുകാരെന്നാണ് ജസി പറയുന്നത് ആലപ്പുഴ തൊടുപുഴ മൂവാറ്റുപുഴ എ ആലപ്പുഴ ബി തൊടുപുഴ സി മൂവാറ്റുപുഴ തൊടുപുഴ എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ഓർമ്മ ബി തൊടുപുഴ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് പൂട്ടി അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ തല മുട്ടയടിച്ചു എന്തിനായിരുന്നത് ഞങ്ങള് തിരുപ്പതി ഭക്തരാ ഒരുപാട് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും തിരുപ്പതിയിൽ എല്ലാ വർഷവും എപ്പോഴും ഒരു ട്രിപ്പ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ രണ്ടു മൂന്നും തവണ പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും അമ്മയും എൻ്റെ ബ്രദറും എല്ലാ വർഷവും മുട്ടയടിക്കും എപ്പോൾ എപ്പോൾ പോകുമ്പോഴാണെങ്കിലും മുട്ടയടിക്കാറുണ്ട് എനിക്കും മുട്ടയടിക്കാൻ താല്പര്യമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ആകെ ഒരു തവണ അന്ന് മുട്ടയടിച്ചതാണ് ചിലർക്ക് ഈ മുട്ടയടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുടി വരില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് വന്നു എന്തായാലും വരും ചെയ്ത് വെട്ടും ചെയ്തു ഞാൻ പിന്നെ അമ്മ മുട്ടയടിച്ച പിന്നെയാണ് മുടി ബോയ്ക്കെട്ടാക്കിയതും പിന്നെ ഇനിയിപ്പോ നീട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കാനൊക്കെ ആണ് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു ബോയ്ക്കെട്ട അമ്മയുടെ അത്ര മുടി ഇരിക്കുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം പക്ഷെ നമ്മള് അഭിനയമൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു പച്ചവെള്ളത്തിന്റെ സുഖം അറിയുന്നത് ഒന്ന് മുട്ടയടിക്കുമ്പോഴാണ് അതായത് കാലത്തെണ്ണീറ്റ് ഷവറിൽ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേ ആഹാ ഇത്ര മനോഹരം ഇതുവരെ ആർക്കും അത് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം കിട്ടി കാണത്തില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രേക്ഷകർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് മുട്ടയടിക്കുക പച്ചവെള്ളത്തിന്റെ സുഖം അറിയാം പക്ഷെ കിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്നെ പറയരുത് ഞാൻ മുടി മുട്ടയടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആൾക്കാർ പലതും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയട്ടോ അയ്യോ ഏതോ ഒരു ഓൺലൈൻ ന്യൂസിലൊക്കെ എഴുതി വരുന്നു കൃഷ്ണപ്രഭയുടെ അവസ്ഥ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പൊ എന്നൊക്കെ പറയണ അങ്ങനെ പക്ഷെ ഞാൻ തിരുപ്പതി പോയി മുടി മുട്ടയടിച്ച പലരും വിചാരിച്ചു എന്തോ അസുഖമൊക്കെ ആണോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ബി തൊടുപുഴ ഉത്തരം ശരിയാണ് തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം കേട്ടോ കല്യാണത്തിന് പിന്നല്ലാതെ പണ്ടാരാണ്ട് പറയത്തില്ല ഈ പെര നിറഞ്ഞു നിൽക്കിയാന്ന് ഇത് പെരയല്ല നിറഞ്ഞു നിൽക്കിയ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അണ്ണ എന്നെ അയച്ചു കേരളാവില് വന്ന് ഒരു ഡാൻസ് പണി അയച്ച് ഒരു കൃഷ്ണപ്രഭ അവർക്ക് എന്നാ അത് എനിക്ക് പണ്ണ മുടിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്താ ഈ സംഭവം ചവിട്ടി വാങ്ങിയത് പക്ഷെ സാറ് പറഞ്ഞ കേട്ടപ്പോ എനിക്കൊരു ഉൾപ്പുളകം 
വിക്രത്തിന്റെ പ്രൊമോഷന് സാറ് കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ടീമിനാണ് ലുലുവിൽ വെച്ച് നടന്നിരുന്ന ഓഡിയോ റിലീസ് ഫംഗ്ഷന് ഡാൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കമലഹാസൻ സാറിനുള്ള ട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് ലാസ്റ്റ് വിക്രത്തിലെ സോങ്ങും കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും മറക്കില്ല അത് വലിയൊരു ആഗ്രഹം ഞാൻ ഈയിടെ പ്രിയദർശനുമായിട്ട് കമലാസിനെ ഒന്ന് കാണാൻ പോയിരുന്നു കമലാസൻ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു പുള്ളി അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അണ്ണ എന്നെ അയച്ചത് കേരളാവില് വന്ന് ഒരു ഡാൻസ് പണി അയച്ച് ഒരു കൃഷ്ണപ്രഭാത്തിന്റെ പ്രൊമോഷന് സാറ് കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ടീമിനാണ് ലുലുവിൽ വെച്ച് നടന്നിരുന്ന ഓഡിയോ റിലീസ് ഫംഗ്ഷന് ഡാൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കമലഹാസൻ സാറിനുള്ള ട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് ലാസ്റ്റ് വിക്രത്തിലെ സോങ്ങും കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്വപ്നം പോലെയായിരുന്നു കാരണം ഞാനൊരു ഭയങ്കര കമലഹാസൻ സാർ ഫാനാണ് ഒരുപാട് സിനിമകൾ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കാണണം എന്നും അഭിനയിക്കണം എന്നുള്ള അതിമോഹമാണ് എങ്കിൽ പോലും ആ വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്ന് കാണണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്തോ വീണ് കിട്ടിയ ഒരവസരമായിരുന്നു സാറിൻ്റെ മുൻപിൽ ഡാൻസ് ചെയ്യുക അത് ഞങ്ങൾ ഡാൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സാർ എൻ്റർ ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റേജിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു സാർ അന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്തൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും സാർ ചെറിയ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ചു എന്നിട്ട് സാറ് ഫ്രണ്ടിലിരുന്ന് ഡാൻസ് കാണുകയാണ് ചെയ്തത് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഡാൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കോ ഡാൻസർ സുനിത ചേച്ചീനെയും വിളിച്ചോണ്ട് ഓടി വാ ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നിട്ട് ചെന്ന് നമസ്കരിച്ചു അനുഗ്രഹമൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് സാർ പറഞ്ഞു നൈസ് ഡാൻസ് ടീം നൈസ് ഡാൻസ് സൂപ്പർ കീപ്പിറ്റ് അപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരിക്കലും മറക്കില്ല അത് വലിയൊരു ആഗ്രഹം അപ്പൊ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം കേട്ടോ കല്യാണത്തിന് ഇന്നല്ലാതെ പണ്ടാരാണ്ട് പറയത്തില്ല ഈ പെര നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് ഇത് പെരയല്ല നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുക സിനിമയിൽ ഏഞ്ചൽ ഡെവിൾ വേഷം അവതരിപ്പിച്ച അക്സ ഭട്ട് എന്ന നടിയുടെ ജന്മദേശം എവിടെയാണ് അതാണ് പ്രശ്നം കാശ്മീർ തെറ്റാണെങ്കിൽ ഒരു പൈസ പോലും ഇല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചത് മാത്രം അങ്ങനെ വിടുന്നില്ല ഉത്തരം ശരിയാണ് സമ്മാനമായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു വെരി ഗുഡ് അതാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു നല്ല പാട്ടുകൾ പാടി അസലായിട്ട് പാടി നന്നായിട്ട് ഇനിയും പാടാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇനി സിനിമകളിൽ പാടാനും പാടി അഭിനയിക്കാനും ചായ ഉണ്ടാക്കൂ ഇല്ല ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള പാചകങ്ങളൊക്കെ സഹായിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞാ അമ്മയെ സഹായിക്കാം അപ്പൊ അമ്മ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും അമ്മ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ പറയേ ഞാനാണ് കേട്ടോ ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കാത്ത ഞാൻ പറയും ഈ അഭിനയിക്കാനും പാട്ടും ഡാൻസും ഒക്കെ ഉള്ളവർ അത് നോക്കണം ഈ വീട്ടു പണി ഒന്നും നോക്കണ്ട അമ്മയുടെ ഒരു ചോദ്യം ആരാണ് വീട്ടിൽ പുലി കൊച്ചന്നെ ആണോ പാചകം അറിയാവൂ അതില്ല ചായ ഉണ്ടാക്കൂ 
ഇല്ല അതാണ് പുലി സ്വന്തം എന്താ പറയാ ഒന്നും ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള പാചകങ്ങളൊക്കെ അറിയാം ചായ കണ്ടാക്കും കേട്ടോ വീട്ടിലെ ആളുണ്ട് എന്നോട് എല്ലാവരും ചോദിക്കും വീട്ടില് എന്നോട് എല്ലാവരും ചോദിക്കും വീട്ടിൽ അമ്മയെ സഹായിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അമ്മയെ സഹായിക്കാം അപ്പൊ അമ്മ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും അവൻ അമ്മ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല അപ്പൊ അമ്മ ഞാൻ പറയേ ഞാനാണ് കേട്ടോ ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കാത്ത ഞാൻ പറയും ഈ അഭിനയിക്കാനും പാട്ടും ഡാൻസും ഒക്കെ ഉള്ളവരും അത് നോക്കണം ഈ വീട്ടുപണി ഒന്നും നോക്കണ്ട അങ്ങനെയൊന്നല്ല കേട്ടോ എല്ലാം അത്യാവശ്യം ചെയ്യും പിന്നെ ഇനി ഒരു വരുന്ന ഒരു വ്യക്തി മനസ്സിൽ വെച്ചുള്ള അത്യാവശ്യം കൃഷ്ണയ്ക്ക് കുറച്ചൊക്കെ അറിയാം ഇല്ലെങ്കിലും പേടിക്കണ്ട അമ്മയുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരും മോളെ നോക്കിക്കൊണ്ട സോ കൃഷ്ണ പ്രഭ ഒരു പുലിയാണ് സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് കേട്ടോ ഇവിടെ വന്നതിലും കൊറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചു നല്ല പാട്ടുകൾ പാടി അസലായിട്ട് പാടി നന്നായിട്ട് ഇനിയും പാടാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇനി സിനിമകളിൽ പാടാനും പാടി അഭിനയിക്കാനും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു സാർ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നതായിരുന്നു അപ്പൊ കുറച്ച് സമയമാണെങ്കിലും സാറിനൊപ്പം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചല്ലോ ഒരുപാട് സന്തോഷം അമൃത ടി വിയോടും സാറിനോടും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗുഡ് നൈറ്റ് സ്വീറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദേശ യാത്രയ്ക്ക് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് എവിടെങ്കിലും വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടി അങ്ങനെ വീണ്ടും എന്താണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടി പിന്നെ അത് പ്രേമമായി കുംബാളം പൂതതും കായ പറിച്ചതും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഒരു പാട്ടുകാരനെ കൊണ്ട് പാടാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്ലാങ് കിട്ടില്ല അത് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് പാർവതി അത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് പാടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വിനീത് മനോൻ എനിക്ക് ഒരൊറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ഇനി ഖത്തർ എയർവേസിൽ ബുക്ക് ചെയ്യും ഒന്ന് ഫ്രീ ആക്കി തരിക